സി എൽ ആറിൻ്റെ കാനോണിക്കൽ എൽ ആറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ റൂൾ നിയമങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എൽ ആറിനും എസ് എൽ ആറിനും ഉപയോഗിച്ച അതേ ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ സി എൽ ആർ കാനോണിക്കൽ എൽ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എൽ ആർ വൺ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബേസിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രാമർ ജി നേരത്തെ കണ്ട അതേ ഗ്രാമറാണ് ഓഗ്മെൻറ്റ് ഗ്രാമർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റൂള് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈ വീഡിയോയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതാണ് റൂൾസ് ഉള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ എ ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എ ബിയുടെ ലുക്ക് ഹെഡിൻ്റെ മാത്രം ഫസ്റ്റ് കാണുന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂൾ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാമറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഫസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ ഡോളർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡോളർ ഈ ഗ്രാമറിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡോളർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ എ ഓർ ബി എ ബിയും ആവാം എ കോമ ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഓർ ബി എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് എ എ കോമ ബി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽ എയും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ആവാം ബി ആവാം രണ്ടായിരം സെയിം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇനി എൽ ആർ വൺ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റൂളുകളിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ റൂൾ ഇതാണ് വൈൽ അപ്ലൈങ് ട്രാൻസിഷൻസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ലുക്ക് ഹെഡ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ നമ്മൾ എൽ ആർ വൺ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് റൂളുകൾ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഐറ്റത്തിൽ നിന്നും ലുക്ക് ഹെഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലുക്ക് ഹെഡ് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ള റൂളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫൈനൈറ്റ് മെഷീൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ലുക്ക് ഹെഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ലുക്ക് ഹെഡിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ക്ലോഷർ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡോട്ടിന് ശേഷം ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കും ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലുക്ക് ഹെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മേ ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നിങ്ങളുടെ ലുക്ക് ഹെഡിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലുക്ക് ഹെഡ് ക്ലോഷറിൻ്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് റൂളുകളിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലോഷറിന് എന്താവും ലുക്ക് ഹെഡ് ചേഞ്ച് ആവും നമുക്ക് എന്തായാലും നേ നേരെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രാമർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമറിനെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് മെഷീനായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഗിവൺ ഗ്രാമറിനെ ഫൈനൈറ്റ് മെഷീനാക്കാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൽ ആർ വൺ ഐറ്റംസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ എൽ ആർ വൺ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഗ്മെൻറ്റ് ഗ്രാമറിനനുസരിച്ചുള്ള ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ഡാഷ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എസ് നമ്മുടെ എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് ആണ് അവ റൂൾ എന്തായിരുന്നു എൽ ആർ വൺ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എൽ ആർ വൺ ഐറ്റം ഈക്വൽ ടു എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റം പ്ലസ് ലുക്ക് ഹെഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ റൂൾ എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റം അപ്പോൾ എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റം കിട്ടി പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺകാഡിനേറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോമ ചേർത്തതിന് ശേഷം ലുക്ക് ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് എപ്പോഴും ഡിഫോൾട്ട് ഡോളർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പിടികിട്ടിയ എങ്ങനെയാണ് ഡോളർ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് കാരണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് എപ്പോഴും ഡോളർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ എൽ 
കോമ ലുക്ക് ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലുക്ക് ഹെഡിന്റെ അതായത് ഈ ഡോളറിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡോളർ ഇറ്റ് സെൽഫ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ ഡോട്ടസ്റ്റിന് ശേഷം വേരിയബിൾസോ ടെർമിനൽസോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ലുക്ക് ഹെഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലുക്ക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡോളറാണ് ഡോളറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോളർ ഇറ്റ് സെൽഫ് തന്നെയാണ് അത് നേരെ ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം എസ് ഡാഷ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എസ് ഡോളർ എന്നുള്ളത് ലുക്ക് ഹെഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ എഴുതി കാരണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡോളർ ആണ് ലുക്ക് ഹെഡ് ഇനി എസിന്റെ ഐറ്റം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എസിന്റെ എസിന്റെ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം എസിന്റെ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എസ് എന്നിന്റെ ക്ലോഷർ എ എ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഡോളർ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡോട്ട് എസിന് ശേഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ സെറ്റ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലുക്ക് ഹെഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ ഡോളർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഡോളറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ക്ലോഷർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയുടെ ക്ലോഷർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എയുടെ ക്ലോഷർ എന്താ ഡോട്ട് എ എ ഡോട്ട് എ എ ഉണ്ട് എയുടെ ക്ലോഷർ പിന്നെന്താണ് ഡോട്ട് ബി ഇത് രണ്ടാണ് എയുടെ ക്ലോഷർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയുടെ ക്ലോഷർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ റൂൾ സെറ്റ് നോക്കാം നമ്മുടെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ബി ബീറ്റ കാരണം ഡോട്ടിന് ശേഷം വേരിയബിൾ വേരിയബിളിന് ശേഷം ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇവിടെ ബീറ്റ എന്നുള്ള ടേം ഏതാണ് ഡോട്ട് എന്ന് ശേഷം ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം ഏതാണ് എ ആണ് ഇവിടെ ബീറ്റ ബീറ്റ കോമ ലുക്ക് ഹെഡ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഡോളറിന്റെ എ ഡോളറിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാണണം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോമ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എ ഓർ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ എയുടെ ഡോട്ട് എയ്ക്ക് ശേഷം എ ഡോളർ വന്നു എ ഡോളറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഓർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനലാണ് അതുപോലെ എഴുതി ഇതും എയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ലുക്ക് ഹെഡും എ ഓർ ബി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് എ ഓർ ബി ആയ കാരണം എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷന് രണ്ട് എയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് ഏതാണോ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് ഇതുപോലെ അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഐ സീറോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യലി ഓഗ്മെന്റ് ഓഗ്മെന്റഡ് ഗ്രാമർ എടുത്തു ഓഗ്മെന്റഡ് ഗ്രാമർ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഐറ്റം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് ഡോളർ ആണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ റൂൾ വണ്ണും റൂൾ ടു അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ഇനിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ലുക്ക് ഹെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫൈനൽ ഡയറത്തിന് രണ്ട് റൂൾസുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് വയൽ അപ്ലൈങ് ട്രാൻസിഷൻ no change in look ahead while applying closure look ahead may change seriyalle ivade closure aanu nammal cheyade closure cheyidappo ivade look ahead ivade change cheyidilla ivade change cheyidu depends on nammalde production anusarichana alle nammalde grammar la production anusarichana ee parayna maatrangal undavunnathu appo ini nammal endu cheyyan ini endu apply cheyanda applying transition aanu ini transition aanu engoda transition idil ninnum i zero il ninnum nammal endu cheyidu s inde transition edu kaaranam ivade dot s aanallo appo nammal nerthu cheyidha pole എൽ ആർ സി റൈറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ
ഇനേതാണുള്ളത് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് ബി ഇതാണ് എയുടെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ലുക്ക് ഹെഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് റൂളാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂളാണ് ഡോട്ട് എക്ക് ശേഷം വേറെ ഒന്നും ബീറ്റ എന്നുള്ള സാധനം പിന്നെ ഇല്ലാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ ഡോളർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡോളറിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഐ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചു ഇനി ഏതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഐ സീറോയിൽ ഇനി ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്മോൾ എക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്മോൾ എയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്മോൾ എയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നമുക്ക് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ഡോട്ട് എ വൈൽ അപ്ലൈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തില്ല നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ലുക്ക് ഹെഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇല്ല ലുക്ക് ഹെഡിന് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലുക്ക് ഹെഡ് അതേപോലെ എഴുതിത്താൽ മതി എ ബാർ ബി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കാം ഡോട്ട് എ എന്നല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എയുടെ ക്ലോഷേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എയുടെ ക്ലോഷർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് എയുടെ ക്ലോഷർ എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എ എ ഉണ്ട് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് ബി ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കിയേ ഇത് ഏത് റൂളാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂളാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൂൾ നമ്പർ ടു എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൽഫ ഡോട്ട് ബീറ്റ ബീറ്റയ്ക്ക് ശേഷം വേറെ വേരിയബിൾസോ ടെർമിനൽസോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലുക്ക് ഹെഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ഏതാണോ ലുക്ക് ഹെഡ് ഉള്ളത് ആ ലുക്ക് ഹെഡിൻ്റെ ലുക്ക് ഹെഡ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എ ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഓർ ബി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ എ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ബി തന്നെ അപ്പം എന്താ എ ബാർ ബി എന്ന് എഴുതുന്നു എ ബാർ ബി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ സീറോ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട് ബിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ബിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ എന്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലുക്ക് ഹെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബി ഡോട്ട് ലുക്ക് ഹെഡ് എന്താണ് എ ഓർ ബി ആണ് വേറെ ഒന്നും ക്ലോഷർ ഇല്ല സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫൈനൽ ഐറ്റം വി ക്യാൻ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് ഐ ഫോർ ഐ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പേര് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ സീറോൻ്റെ എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേഷൻസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഐ വണ്ണിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഐ വൺ ഓൾറെഡി ഫൈനൽ ഐറ്റമായി ഇനി എന്താണ് ഐ ടുവിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ടുവിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനി ആദ്യം എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യണം ഐ ടുവിൻ്റെ എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സമയത്ത് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ലുക്ക് ഹെഡ് ലുക്ക് ഹെഡിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ എ ഡോട്ട് അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ടായി ഡോളർ ലുക്ക് ഹെഡിൽ മാറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് വേറെ ക്ലോഷേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഐ ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ഐ ഫൈവ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി സ്മോൾ ഏരിയയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉള്ളത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്മോൾ എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് സ്മോൾ എ സ്മോൾ ഏരിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രകാരം എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ഡോട്ട് എ ഡോളർ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ലുക്ക് ഹെഡിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എയുടെ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം എയുടെ ക്ലോഷർ എന്താണ് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എ എ എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് ബി കോമ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡോട്ട് എ ക്ക് ശേഷം വേറെ വേരിയബിൾസ് ഒന്നുമില്ല റൂൾ നമ്പർ ടു ഉപയോഗിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോളർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് സോ യു വിൽ കോപ്പി പേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോപ്പി പേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എയുടെ
അടുത്തത് നമുക്കിനി ഐ ഐ ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഐ ത്രീ ഐ ത്രീയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ത്രീയുടെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഇനി ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ എ ഡോട്ട് ലുക്ക് ഹെഡിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല കാരണം ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ലുക്ക് ഹെഡിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല എ ബി ഫൈനൽ ഐറ്റമായി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഫൈനൽ ഐറ്റം ഐ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈനൽ ഐറ്റത്തിന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് സ്മോൾ എ ആണുള്ളത് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എ എ ബി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എയുടെ എ ഡോട്ട് എ ആണ് എ ഡോട്ട് എ കോമ എ കോമ ബി ആണല്ലോ എ ഡോട്ട് എ നമുക്കത് വേറൊരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇരിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൺ സ്മോൾ എ സ്മോൾ എയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ഡോട്ട് എ കോമ എ ബാർ ബി ആണ് നമ്മുടെ ലുക്ക് ഹെഡ് ഇനി നോക്കാം എയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ എയുടെ ക്ലോഷർ കാണണം ക്ലോഷർ എന്താണ് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എ എ എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് ബി എന്നുള്ളതാണ് ലുക്ക് ഹെഡ് നോക്കാം ഇതിന് ശേഷം ലുക്ക് ഹെഡ് എ ബി അല്ലേ എ ബി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെ അല്ലേ ഐ ത്രീയിൽ നിന്നും സ്മോൾ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ഇതേ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്താൽ മതി സ്മോൾ എയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് എ എ ബാർ ബി എന്ന് വരും എയുടെ ക്ലോഷേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എ ബാർ ബി അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സെയിം ഇതിലേക്ക് വരും ഇനിയുള്ളത് ബി ഡ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ബി ഡ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബി ഡോട്ട് എ ബാർ ബി ആണ് അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാണ് ഐ ഫോറിലുള്ള നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ബി ഡ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് ഐ ഐ ഐ എയ്റ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ ഐ ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഐ സിക്സ് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് ഐ സിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഐ സിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഐ സിക്സിൻ്റെ പ്രകാരം ഇത് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ എ ഡോട്ട് കോമ ഡോളർ ഫൈനൽ ഐറ്റം ആണ് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ലുക്ക് ഹെഡ് മാറില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഐ നയൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എ ഡോട്ട് എ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും എ ഡോട്ട് എ ഡോളർ ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ ക്ലോഷേഴ്സ് വരും എയുടെ ക്ലോഷർ ഏതാണ് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് എ എ എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് ബി അതായത് ഇതേ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ വരും നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും ഇതേ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ വരും ട്രാൻസാക്ഷൻ ലുക്ക് ഹെഡും മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ എയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിലേക്ക് തന്നെ സ്മോൾ എയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നു എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് ബി അല്ലേ അടുത്തത് അതായത് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബി ഡോട്ട് ഡോളർ ആണ് അത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഐ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് എഴുതാം അതിന് മൊത്തം നമ്മളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇനി അതിന് അതിന് ഇനി വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം ഫൈനൽ ഐറ്റം ആണ് ഇതെല്ലാം ഫൈനൽ ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് അടുത്ത ഫൈനൽ ഐറ്റം ഐ ഫോർ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ആണ് ഐ ഫൈവ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ആണ് ഐ സെവൻ ഐ എയ്റ്റ് ഐ നയൻ ഇത്രയും ഫൈനൽ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ സി എൽ ആറിൻ്റെ എൽ ആർ വൺ ഐറ്റംസും ഫൈനായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു ചെയ്ത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഗ്രാമർ എടുത്തു ഗ്രാമർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഗ്രാമർ കണ്ടു അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളറും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളറും എ ബാർ ബിയും അതൊക്കെ നമുക്ക്